హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వారి ఆల్ అందరూ బాగా మన క్లాసెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను నేను అనుకుంటున్నాను మీరు నా వీడియోస్ని డైలీ ఫాలో అవుతున్నారు అలాగే మన యొక్క మెటీరియల్ని చదువుతున్నారు అవసరమైన చోట్ల మన వీడియోస్ని మరలా మరలా రివ్యూ చేస్తూ చూస్తున్నారు నోట్స్ని రాస్తున్నారు అలాగే ప్రాక్టీస్ చేస్ కూడా రాస్తున్నారు అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను మీలో కొందరు మార్క్స్ నేను ఇక్కడ గమనిస్తున్నాను మీరు రాసే ఎగ్జామ్స్ మీకు వచ్చే మార్క్స్ అన్నీ నాకు తెలుస్తుంటాయి నేను మీతో ఒక్కొక్కరితో ఇండివిజువల్గా కూడా మాట్లాడుతుంటాను అయితే ఎవరి టర్న్ ఎప్పుడు వస్తుందో అనేది చెప్పలేము బట్ ఖచ్చితంగా నేను మీతో మాట్లాడతాను ఎందుకంటే మీ ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా నాదర్ ఉన్నాయి కాబట్టి సరేనా మీరందరూ ఫిజిక్స్ని కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని నేను భావిస్తున్నాను రైట్ సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈరోజు మనం ఒక అద్భుతమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ని తెలుసుకుందాం ఇది చాలా 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 అద్భుతమైనది ఎందుకంటే ఇది లేకపోతే దాదాపు మన జీవితం లేదని చెప్పుకోవచ్చు జనరల్గా మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు కదా సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానమని అంటే మనకు ఉన్నటువంటి బాడీ పార్ట్స్ అన్నింటిలో కూడాను కళ్ళు చాలా ప్రధానమైనవి అని చెప్తారు ఎందుకని మనం కంటి ద్వారానే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ని తెలుసుకోగలుగుతాం ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోగలుగుతాం కాబట్టి చెవుల ద్వారా మనకు విషయం తెలుస్తుంది ముక్కు ద్వారా వాసన అనేది తెలుస్తుంది చెవుల ద్వారా మనం వింటాం చేతుల ద్వారా స్పర్శిస్తాం కానీ మనకి అవతల ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయం అనేది ఎక్కువగా మనకి ఏ యొక్క ఆర్గన్ వల్ల మనకు తెలుస్తుంది ఖచ్చితంగా అది కన్నే సో ఈ కంటి ద్వారానే మనకి ఎక్కువ విషయం తెలుస్తుంది కాబట్టి మన బాడీ పార్ట్స్ అన్నింటిలో కూడాను కన్ను అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మనందరికీ తెలుసు మరి ఇప్పుడు మీరు నా వీడియో చూస్తున్నారు కదా ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు మీ కంటికి ఏమైనా పని ఉందా అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు మీకు కంటికి పని లేదు ఎందుకు నేను మీ కంటికి కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఎందుకు కనిపించట్లేదు ఎందుకు కనిపించట్లేదు అంటే నేను ఒక డార్క్ రూమ్లో ఇప్పుడు కూర్చున్నాను కాబట్టి సో ఈ డార్క్ రూమ్లో ఉండడం వల్ల ఒక చీకటి రూమ్లో నేను ఉండడం వల్ల నేను మీ కంటికి కనిపించట్లేదు మరి ఇప్పుడు నేను మీ అందరికీ కనిపించాలంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఎస్ యువర్ రైట్ లైట్స్ ఆన్ చేయాలి లేదనుకుంటే ఒక క్యాండిల్నైనా సరే తీసుకురావాలి లేదా ఈ డార్క్ రూమ్ నుంచి నేను సన్లైట్ లోపలికైనా సరే రావాలి అప్పుడే నేను మీ కంటికి కనిపిస్తాను మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఒకసారిగా నేను వెలుగులోకి వస్తున్నాను నన్ను చూసేయండి సో చూసారు కదా ఇంతకు ముందుకి ఇప్పటికీ మీకు ఎంత డిఫరెన్స్ కనిపించిందో ఇంతకు ముందు నేను చీకటిలో ఉండడం వల్ల నేను మీ కంటికి కనిపించలేదు ఇప్పుడు నేను వెలుతురులోకి వచ్చాను లేదా లైట్స్ని ఆన్ చేశాను మీ కంటికి కనిపిస్తున్నాను సో నేను మీ కంటికి కనిపించాలంటే ఏం కావాలి అసలు చెప్పండి నేను ఇంతకుముందు ఉన్నాను ఇంతకుముందు మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు ఉన్నాను ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడుతున్నాను కానీ అప్పటికి ఇప్పటికి నాలో వచ్చినటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఎస్ నేను ఇంతకుముందు చీకట్లో ఉన్నాను మీ కంటికి కనిపించలేదు అంటే నా నుంచి మీకు ఏదో కంటికి రావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రాలేదు నా వద్ద నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ నా బాడీ యొక్క ఆకారం అనేది మీ కంటి వరకు రాలేదు అందువల్ల మీరు నన్ను చూడలేకపోయారు మరి ఇప్పుడు నన్ను సడన్గా ఎలా చూడగలిగారు అంటే నా బాడీ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీ దగ్గరికి ఒక రూపంలో వచ్చింది అది ఏ రూపంలో వచ్చింది దాన్ని ఏమంటాం ఎస్ యువర్ రైట్ దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ అ లైట్ గుడ్ దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ అ లైట్ ఇప్పుడు నేను లైట్లోకి వచ్చినా కాబట్టి లైట్లోకి వచ్చాక నేను మీ కంటికి కనిపిస్తున్నాను మరి మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి మీకు లైట్ కనిపిస్తుందా నేనైతే మీకు ఖచ్చితంగా కనిపిస్తున్నాను కానీ లైట్ అనేది మీకు కనిపిస్తుందా చెప్పండి టెన్ మీ వెదర్ లైట్ ఈజ్ విజిబుల్ టు యూ ఆర్ ఇన్విజిబుల్ బట్ ఇట్ ఈస్ షూర్ దట్ వెన్ ఐఆమ్ ఇన్ ద లైట్ ఐఆమ్ విజిబుల్ బట్ టెల్ మీ వెదర్ లైట్ ఈజ్ విజిబుల్ ఆర్ ఇన్విజిబుల్ ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా సరే లైట్ని చూసారా మీరు చూస్తా చూసామని చెప్తున్నారా దట్స్ కాల్ బల్బ్ లేదా సన్ కావచ్చు లేదా క్యాండిల్ బర్నింగ్ క్యాండిల్ కావచ్చు బట్ దట్స్ నాట్ లైట్ లైట్ అనేది మనకి కంటికి కనిపిస్తుందా అసలు లైట్గా ఉన్నటువంటి కలర్ ఏంటి చెప్పండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు కొన్ని రకాల షీట్స్ చూపిస్తాను వాటిని చూసాను సార్ చెప్పండి రెడ్ బ్లూ ఇండిగో వైలెట్ ఎలో గ్రీన్ ఆరెంజ్ సో ఇన్ని కలర్స్ చూశారు కదా మరి ఇప్పుడు లైట్కి ఉన్నటువంటి కలర్ ఏంటో చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ రెడ్ కలర్ షీట్ చూసారు అంటే లైట్కి ఉన్నటువంటి కలర్ రెడ్డా రెడ్ లైట్ని మీరు ఏమైనా చూసారు ఇప్పుడు ఏమన్నా 
మీరు చూస్తుంది ఇక్కడ రెడ్ షీట్ నాట్ రెడ్ లైట్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ లైట్ అంటే ట్యూబ్ లైట్ మనం దాన్ని ట్యూబ్ లైట్ అని చెప్తాం ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్నట్టు లైట్ వేరు అక్కడ ఆ డివైస్ పేరు మనం ట్యూబ్ లైట్ అని పేరు పెట్టుకున్నాం కానీ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్నటువంటిది ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ఫాల్స్ ఆన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఫాల్స్ ఆన్ యువర్ ఐ ఆఫ్టర్ ఫాలింగ్ ఆన్ యువర్ ఐ ఇట్ గివ్స్ యూ ద సెన్సేషన్ ఆఫ్ విజన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ లైట్ ఇక్కడ లైట్ అంటే ఏదో మన ట్యూబ్ లైట్ ఆర్డినరీ కండిషన్ లైట్ అట్లాంటి లైట్ అని కావు నాకు అది బల్బ్ అది దట్స్ నాట్ లైట్ ఓకే ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్న లైట్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి ఇట్స్ అన్ ఇన్విజిబుల్ ఎనర్జీ వెన్ ఇట్ ఫాల్స్ ఆన్ యువర్ ఐ ఇట్ గివ్స్ యూ ద సెన్సేషన్ ఆఫ్ విజన్ ఇది ఒక వస్తువు పైన పడుతుంది ఆ వస్తువు దగ్గర నుంచి మరలా నీ కంటి మీద పడుతుంది కంటి మీద పడి ఆ వస్తువు యొక్క ఆకారాన్ని నీకు కనిపించే విధంగా చేస్తుంది అట్లా చేసేటువంటి ఒక శక్తి ఆ ఎనర్జీని మనం లైట్ అని చెప్తాం ఫిజికల్గా సో లైట్ మనకు కనిపిస్తుందంటే లైట్ మనకి ఎప్పుడు కనిపించదు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ మీద పడితే ఆ ఆబ్జెక్ట్ మనకు కనిపిస్తుంది ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద లైట్ అనేది పడకపోతే ఆ ఆబ్జెక్ట్ మనకి కనిపించదు సో ఇప్పుడు మీరు రెడ్ కలర్ ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తున్నారు ఇక్కడ షీట్ని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే అక్కడ నుంచి వస్తున్నటువంటి లైట్ నీ కంటి మీద పడుతుంది అది రెడ్ కలర్లో నీకు కనిపిస్తుంది ఎందుకు అది రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది అంటే నిజానికి అక్కడ నుంచి రెడ్ అనేటువంటి ఒక కలర్ నీ కంటి మీద పడింది అందువల్ల నీకు అది రెడ్ కలర్ లాగా కనిపించింది ఇప్పుడు ఎల్లో షీట్ చూడండి ఇక్కడ ఈ ఎల్లో షీట్ నీకు ఎల్లో కలర్లో కనిపిస్తుంది ఎందుకు అంటే ఎల్లో కలర్ లైట్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను లైట్ కలర్ ఉంటుందని ఎస్ డెఫినెట్గా లైట్కి కలర్ ఉంది లైట్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఒక్కొక్క కలర్కి ఒక్కొక్క నేను సైంటిఫిక్ లాంగ్వేజ్లో వేవ్ లెంత్ వగర్ వగర్ మాట్లాడలేదు ఈ క్షణంలో ఒక్కొక్క కలర్కి ఒక్కొక్క ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీ అనేది నీ కంటి మీద పడేటప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆ ఎనర్జీకి అకార్డింగ్గా ఆ ఆబ్జెక్ట్ కలర్ అనేది కనిపిస్తుంది గ్రీన్ కలర్ మీద పడింది గ్రీన్ లైట్ దానికి ఒక వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది దానికి ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆ డెఫినెట్ ఎనర్జీ నీ కంటి మీద పడేటప్పుడు అది ఎల్లో కలర్లో అయితే ఎల్లో కలర్ ఆరెంజ్ కలర్ అయితే ఆరెంజ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది అసలు మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఈ విధంగా డిఫరెంట్ కలర్స్ ఎలా కనిపిస్తుంది అనేది బ్రీఫ్గా చూద్దాం అసలు మనం చూసినటువంటి లైట్ ప్యూర్ లైట్ అని తీసుకుంటే సన్లైట్ని జనరల్గా మనం ప్యూర్ లైట్ కింద ట్రీట్ చేద్దాం సన్లైట్లో మనకి ఎన్ని కలర్స్ ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెవెన్ కలర్స్ సెవెన్ కలర్స్ మిక్స్ అయితే మనకు వచ్చింది వైట్ లైట్ ఈ వైట్ లైట్ని విడదీస్తే ఎన్ని కలర్స్ వస్తాయి డెఫినెట్గా సెవెన్ కలర్స్ వస్తాయి ఈ వైట్ కలర్ కూడా డివైడ్ అయితే మనకి సెవెన్ కలర్స్ లాగా కనిపిస్తుంది ఈ సెవెన్ కలర్స్ మీరు అందరూ బాగా బాగా ఇష్టపడేటువంటి ఏంటది అందులో మీకు కనిపిస్తాయి సో సెవెన్ కలర్స్ అన్నట్టు మీకు ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది ఏంటది దట్స్ అవర్ రెయిన్బో మనకి వర్షాలు వచ్చేటప్పుడు కనిపిస్తుంటుంది అప్పుడప్పుడు సో ఈ రెయిన్బో కలర్సే మన యొక్క సెవెన్ కలర్స్ ఏంటి రెయిన్బోలో ఉండేటువంటి కలర్స్ వైలెట్ ఇండిగో బ్లూ గ్రీన్ ఎల్లో ఆరెంజ్ రెడ్ దీన్నే మనం సింపుల్గా విబ్జిఆర్ అని చెప్తాం సో ఈ విబ్జిఆర్లో ఉండేటువంటి ఈ సెవెన్ కలర్స్ మనకి మిక్స్ అయితే వైట్ కలర్ అనేది వస్తుంది వైట్ కలర్ అనేది డివైడ్ అయితే సెవెన్ కలర్స్లో ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రెడ్ షీట్ అని పెట్టాను అనుకోండి దీని మీద యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది వైట్ లైట్ పడుతుంది వైట్ లైట్ పడిన వెంటనే ఏమవుతుంది అది రెడ్ షీట్ అయితే రెడ్ కలర్ తప్ప మిగిలిన కలర్స్ అన్నిటిని కూడా ఆ యొక్క షీట్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఆ షీట్ మిగిలిన కలర్స్ అన్నీ అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఒక్క రెడ్ కలర్ని మాత్రమే బయటికి పంపిస్తుంది అలా బయటికి పంపించడాన్నే రిఫ్లెక్షన్ అని మనం చెప్తాం ఈ రిఫ్లెక్షన్ గురించి నెక్స్ట్ టాపిక్లో మనం డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడుకున్నాం సో ఒక సెవెన్ కలర్స్ ఈ రెడ్ షీట్ మీద పడ్డాయి ఈ షీట్ మీద సారీ రెడ్ షీట్ అని ఇప్పుడు చెప్పకూడదు నేను ఈ షీట్ మీద పడ్డాయి పడిన తర్వాత ఏమైనాయి సిక్స్ కలర్స్ అబ్జర్బ్ అయిపోయినాయి ఒకే ఒక కలర్ బయటకు వచ్చింది దట్ కలర్ ఈజ్ రెడ్ నీ కంటి మీద ఆ కలర్ ఉన్నటువంటి వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ పడింది కాబట్టి ఆ ఎనర్జీని నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసి దీన్ని మనం ఏం చెప్తున్నాం రెడ్ అని చెప్పాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక గ్రీన్ షీట్ పెట్టామనుకున్నాం అప్పుడు ఏమవుతుందో
ఏమవుతుంది సిక్స్ కలర్స్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంది ఒకే ఒక్క కలర్ని బయటకు పంపించింది దట్ కలర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రీన్ వెన్ దట్ గ్రీన్ ఫాల్స్ ఆన్ యువర్ ఐ ఇట్ హ్యాస్ డెఫినెట్ ఎనర్జీ అండ్ దట్ ఎనర్జీ గివ్స్ యూ డెఫినెట్ సెన్సేషన్ ఆఫ్ విజన్ దట్ విజన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు గ్రీన్ దట్స్ వై దిస్ కలర్ ఏపీఎస్ టు యాజ్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్ సిమిలర్లీ ఫర్ ఆల్ అదర్ కలర్స్ ఓకేనా సో ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మన కంటికి కనిపిస్తుంది ఆ కలర్లో అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆ ఒక పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి పర్టికులర్ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి లైట్ మాత్రం బయటకు పంపుతుంది మిగిలిన కలర్స్ అన్నింటినీ కూడా అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంది అందుచేతన మనకు ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆ కలర్లో కనిపిస్తుంది అంతేగాని డైరెక్ట్గా మనం లైట్ని ఎప్పుడు చూడలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నేచర్లోకి వెళ్ళిపోండి నేచర్లోకి వెళ్ళి చుట్టూ చూడండి ఏం కనిపిస్తున్నాయి కొండలు కనిపిస్తున్నాయి చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి బిల్డింగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా లైట్ ఎక్కడ నేను కనిపించిందా నీకు సో మిగిలినంతా కూడా చూస్తే నీకు ఓపెన్ ల్యాండ్ లాగా కనిపిస్తుంది తప్పితే లైట్ని ఎప్పుడు నేను చూసావు సో ఆ చెట్టు మీద పడింది చెట్టు నుంచి వచ్చిన రిఫ్లెక్షన్ అనేది నీకు కంటి మీద పడింది చెట్టును చూడగలుగుతున్నావు బిల్డింగ్ మీద పడింది లైట్ ఆ బిల్డింగ్ నుంచి వచ్చిన రిఫ్లెక్షన్ నీకు కంటి మీద పడింది కంటి మీద పడిన తర్వాత ఎనర్జీ అనేది నీకు విజన్ అనేటువంటి సెన్స్ని కలిగించింది అందుచేత నువ్వు ఆ బిల్డింగ్ని చూడగలుగుతున్నావు అంతే తర్వాత మనం లైట్ని ఎప్పుడు కూడా చూడలేము కొన్ని రకాల లైట్స్ ఉంటాయి వాటిని అసలు చూడకూడదు కూడా లేజర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది దానికి ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అది మనకి కంటి మీద పడిందంటే కళ్ళు పాడైపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది కాబట్టి లేజర్ లైట్ని ఎప్పుడు కూడా ఎవరు కూడా దయచేసి ఆడుకోవడానికి ఇలా 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 అంటూ కళ్ళ మీద కొడుతుంటారు దానివల్ల కళ్ళు పాడైపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి లేజర్తో ఎప్పుడు కూడా ఆడుకోకూడదు లేజర్ అనేది మనకి కొన్ని రకాల రీసెర్చెస్లోను కొన్ని రకాలైనటువంటి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్లోనూ యూజ్ చేస్తారు జనరల్గా మనం యూజ్ చేసేటువంటి లేజర్ని పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్లో యూజ్ చేయడానికి మాత్రం వాడవచ్చు తప్పితే ఇదంతా అప్పుడు ఆడుకోకండి అసలు ఎవరి కంటి మీద లేజర్ బీమ్ పడిందంటే వాళ్ళ కళ్ళు ఖచ్చితంగా పాడైపోతాయి దయచేసి ఆ లేజర్ తప్పుడు ఆడకండి సరేనా సో ఈ క్లాస్లో మనం లైట్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఏ ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ when it falls on the eye it gives us the sensation of vision ane vision telusukunnam manaki different different colors unnattu objects different different colors lo endu kanapadutunnayi ane vision ni telusukunnam alage light anedi manam chudalem it is an invisible energy anetondu vision ni telusukunnam